Zdaj mi je Laura vnuk in se ukvarjam s šahom. S šahom sem se začela ukvarjati, ko sem imela sedem let. In sicer tako, da mi je dedi postavil, dedek mi je postavil šahovnico na mizo in je rekel, če bi igrala z njim, seveda takrat nizem imela pojma sploh, kaj je to šah. In seveda potem, ko mi je dedek to predstavil, mojo oče, sem ošel upisal šahovski krožek v šoli in od takrat naprej redno tekmujem, bi rekla. Šah je zelo, zelo psihološka igra, tako da mislim, da seveda prevladuje psihologija definitivno. Ampak tudi dokazali so v zgodovini, da svetovni, vsi svetovni prvaki so se okvarjali športom in mislim, da je tudi fizična kondicija zelo pomemben faktor. Pred štirimi leti se sploh športom nisem okvarjala in so bili moji rezultati čisto drugačni. In ko sem začela pridobivati neko fizično kondicijo, seveda, ko sem začela, se je zelo poznalo in potem, ko sem recimo vzpostavila neko ravnotežje, so bili rezultati bolj konstantni. Ni bilo nekih nihan, velikih porazov, velikih zmag, ampak so bile res recimo zmage, pa počasi gor. Te dolge šahovske partije trajajo tudi pet, šest ur in moram reči, da sem za šahovnico preživela tudi pet ur, 45 minut približno, nisem ravno štopala časa, ampak to je pa v bistvu čas, kjer se začnejo delati te hude osnovne napake, ki ta pravi šahis ne bi smel delati. In vsak šehist, ki je dobro in psihično in fizično takrat pripravljen, da lahko možgani pravzaprav razmišljajo po tokem času še v isti, v isti poziciji in toliko naprej računajo, je zelo pomembno. In seveda, če bi igrala peto uro, en šehist, ki je fizično pripravljen in en, ki ni, pa tudi, če bi bil boljši bi definitivno zmagal tisti, ki je bolj fizično pripravljen. Torej, letošnje leto mi je uspelo osvojiti naslov Svetovne prvaknje do 18 let, kar je bilo izjemno. In leta 2014 mi je tudi uspelo osvojiti naslov Svetovne prvaknje, takrat sicer do 16 let. In ta dva naslova sta mi v bistvu dala to motivacijo, da lahko delam naprej, da v bistvu dokažem, da sem lahko zelo dobra in daje ta vpliv tudi mlajšim, upam, da bojo začeli igrati šah. Zelo rada bi postala ženska vele mojstrica in saj imam dve od treh norm. Torej, manjka mi samo še ena vele mojstrska norma in to upam, da mi bo spelo osvojiti na naslednjem turnirju ali pa v naslednjih dveh turnirjih. Tako da v naslednjem letu bi bil ta cilj nabiranje norm, tudi moških, mogoče mednarodnih norm. Ampak dolgoročno bi pa nekoč rada postala ženska svetovna prvakinja in mogoče, da bi se tudi kdaj borila za naslov tudi med moškimi. Zato, ker moški so vedno pocenjevali ženske v šahu, vsi so govorili, da niso tako psihološko zmožne, nimajo take narave, da bi lahko to igrali, da bi lahko zdržali toliko za šahovnico. Skozi v bistvu čas smo dokazali, da tudi mi lahko premagamo moške in da smo lahko huda konkurenca, pa da se nas morajo tudi malo bati. Zdaj, ko sem osvojila naslov svetovne prvakinje, bi bilo mogoče dobro razmišljati, če bi res postala profesionalna šehistka, vendar zato bi seveda rabila veliko potovat in ne bi bila veliko doma, morala bi biti v tojini. Ampak na drugi strani, moj plan je bil pa vedno, da dokončam nek študij in da imam neko izobrazbo, ker se mi zdi, da izobrazba je res zelo, zelo pomembna. Mislim, da bom šla študirati nekaj naprej, problem je, ker še ne vem kaj in ne vem kje, saj obstajajo neke šavovske štipendije tudi v Ameriki, ampak samo v Ameriki in nekje drugi, tako da mogoče se bom malo pozanimala najprej tam, potem pa videla, ali mi je ustreza ali ne.